നമസ്കാരം ഇന്നങ്ങനെ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി എത്തിയിട്ടാണുള്ളത് ഇന്നും മണിച്ചിത്ര താഴിനെ പറ്റി തന്നെയാണ് സംസാരിക്കാനുള്ളത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോയിലായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നാം കുറേ കഥകളും കാര്യങ്ങളും മണിച്ചിത്ര താഴ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ട് സംസാരിക്കാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സിനിമയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കഥ കേട്ടിട്ട് ഒരു പ്രശസ്തനായ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ഈ പടം ചെയ്യണ്ട ഇത് ചെയ്താൽ പടം പൊട്ടിപ്പോകും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഫാസിൽ സാർ തന്നെ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സിനിമയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ആയി അപ്പം ഗാനങ്ങൾ വേണമല്ലോ ചിത്രത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഗാനങ്ങൾ വേണം അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യം വേറൊരു ഗാനം മധുമുട്ടം സാർ എഴുതിയത് ഫാസിൽ സിനിമയിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കൂടാതെ ഇല്ല ഗാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ സാറിനെ സമീപിച്ചു അങ്ങനെ എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ സാറിനോട് കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞ് സ്ക്രിപ്റ്റൊക്കെ വായിച്ച് കേ കേൾപ്പിച്ച് ഇതാണ് സിറ്റുവേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു ഇതെടുക്കണ്ട കാരണം ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ തലക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് എടുത്താൽ പൊട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ സിനിമ എന്തായാലും പൊട്ടും അതുകൊണ്ട് എടുക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഫാസിൽ സാർ തന്നെ എഴുതിയത് പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അത് കേട്ടപ്പോൾ ചിരി വന്നു എന്നാണ് കാരണം ഇത് തന്നെ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് ഈ ഒരു ഉത്തരം കാരണം അതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റിങ് അത്രയും സങ്കീർണത നിറഞ്ഞത് തന്നെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും നമ്മളിങ്ങനെ വിചാരിക്കും ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഈ രീതിയിൽ എടുത്തത് ഡയറക്ടർ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഭവമില്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും തോന്നും ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ആ ഏതൊരാളും ആദ്യമായിട്ട് ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് മാത്രം വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയുള്ളൂ ഇതെടുത്ത് ഫലിപ്പിക്കാനാവാത്ത സ്റ്റോറിയാണെന്നേ പറയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫാസിൽ സാറിനോടുള്ള ഒരു സ്നേഹവും കരുതലും ഒക്കെ കൊണ്ടാണ് എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ സാറ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇത് ഈ പടം എടുക്കേണ്ട പൊട്ടും എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെ ഇവർ പിന്നെയും സാറിനെ നിർബന്ധിച്ച് മ്യൂസിക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറേ നിർബന്ധിച്ച് പുള്ളി ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ സമ്മതിച്ച് പിറ്റേ ദിവസം പുള്ളിനെ കാണണ്ടായി പുള്ളി മ്യൂസിക് ചെയ്യാൻ വന്നിരുന്ന അവരൊരു ഹോട്ടലിൽ റൂം എടുത്തിട്ടാണ് ഉണ്ടായത് ഫാസിൽ സാറ് മധുമുട്ടം സാറ് എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ സാറ് ബിച്ചു തിരുമല ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് അപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പിറ്റേ ദിവസം പുള്ളി മുങ്ങി വീട്ടിലെത്തി പുള്ളിയുടെ എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ സാറിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പം അതിന് മുന്നേ ഒരു രാഗത്തിൽ എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ സാറ് ചെറുങ്ങനെ ഒന്ന് മൂളിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു രാഗവും കാര്യമൊക്കെ ഫാസിലിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ആ മ്യൂസിക് തന്നെ ആ രാഗം തന്നെ പുള്ളിയുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമായിരുന്നു ഫാസിൽ സാറിന് അങ്ങനെ ഫാസിൽ ഒരു ദിവസം എം ജി ശ്രീകുമാറിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ സാറിനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പുള്ളി ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല ഇവിടുന്ന് മുങ്ങിയതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എം ജി ശ്രീകുമാറാണ് നിർബന്ധിച്ച് എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ സാറിനെ കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ മ്യൂസിക് അയച്ചത് ഈ മ്യൂസിക്കിനും ഇതിലെ വേറൊരു പാട്ടിനും മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് അതിൻ്റെ മ്യൂസിക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളോട് പറയാം പാട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഞാനിപ്പോൾ പറയാം ഫസ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ സാർ മൂളിയ രാഗത്തിൽ പഴന്തമിഴ് പാട്ടെഴയും എന്ന് പറഞ്ഞ ഗാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മ്യൂസിക്കാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള മലയാളം വരികളും എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഫാസിൽ സാർ എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ സാറിനോട് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് തമിഴ് ഗാനമാണ് വേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് സിറ്റുവേഷൻ നാഗവല്ലിയുടെ കാര്യങ്ങളും കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പം ആദ്യം എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ സാർ ചെയ്തത് മലയാളത്തിൽ ഇതിന് വരികൾ എഴുതിയത് എടുത്തിട്ട് മലയാള വരികൾ ഇതിന് ഈ ടൂണിന് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് പാടി പാടിയിട്ട് ഫാസിൽ സാറിനെ കേൾപ്പിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫാസിൽ സാറിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ആ വരികളും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി കാരണം ആ വരികളിൽ എവിടെയോ ശ്രീദേവി എന്നുള്ള കഥാപാത്രത്തിനെ ശ്രീദേവി എന്നുള്ള കഥാപാത്രം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും ഗംഗയ്ക്കാണ് അസുഖം എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ഗംഗയെ ചികിത്സിക്കാൻ വേണ്ടി
പിന്നെ അതിൻ്റെ ബാക്കി പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് സിറ്റുവേഷനൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ആ സിറ്റുവേഷനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പാട്ടും വരികളും ഉണ്ടാക്കാറാണ് പതിവ് പക്ഷേ ഈ സിനിമക്ക് യാദൃശികമായി സംഭവിച്ചതെല്ലാം ഈ രണ്ട് ഗാനത്തിനും ഞാൻ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ ഗാനത്തിനും ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പഴന്തമിഴ് പാട്ടിനായാലും ഈ പഴന്തമിഴ് പാട്ട് എഴുതുന്ന വരികൾ ഒരിക്കലും ഈ സിനിമക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയതല്ല അത് തമിഴിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് തമിഴ് ഗാനമായിട്ട് സിനിമയിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്തത് പക്ഷേ ആ വരികളുടെ അർത്ഥം ഈ കഥയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുയോജ്യമാവും അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീദേവിയുടെ അവസ്ഥ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്താം എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഐഡിയ വന്നപ്പോൾ ഫാസിൽ സാറാണ് ഇത് ഡയറക്റ്റ് സിനിമയിലേക്ക് ഇതേ വരികൾ വേണം ഒരു മാറ്റവും വരുത്താതെ ഈ വരികൾ തന്നെ സിനിമയിലേക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ വരികൾ ആ പാട്ടും എടുത്തത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മുറി വന്ന് പാർത്തായി അതിന് വേറെ തമിഴ് ലിറിക്സ് എഴുതിയിട്ട് അതേ രാഗത്തിലുള്ള മറ്റൊരു പാട്ടിന് തമിഴ് വരികളും എഴുതിയിട്ട് അത് വാലി സാറാണ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായത് തമിഴിലത്തെ ഫേമസ് ലിറിക്സ് ചെയ്യുന്ന ആൾ വാലി സാറാണ് ഒരു മുറി വന്ന് പാർത്തായയുടെ ലിറിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ പാട്ടും ഒരു മുറി വന്ന് പാർത്തായും അതുപോലെ ഈ പഴന്തമിഴ് പാട്ട് എഴുതിയും തമ്മിൽ മറ്റൊരു ബന്ധം കൂടിയുണ്ട് അത് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കും മറ്റൊരു ദിവസം പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരെ നന്ദി